வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெக்விட்டா சேனல் ஓகே இன்னைக்கு டேலியில் புதுசாக என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லாஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து நம்ம வந்து தொடர் போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து டேலி உள்ளே போய்க்கிறேன் ஆர்டி டபிள்யூ கே லாஸ்ட்டு சம் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா சில ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் நான் ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷனாக காமிக்கிறேன் ஏன்னா எப்படி இது உள்ளே வந்தேங்கிறதுலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையாக ஓகே ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டு கிளாஸில் வந்து ஒரு ஓச்சர் பார்த்தோம் என்ன மாதிரி ஓச்சர்னா கேபிட்டல் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் கேபிட்டல் க்ரெடிட் வச்சு டெபிட் கேஷ் வச்சு ரிசிப்ட் ஓச்சரில் போட்டோம் அதே போல் ஒரு கான்ட்ரா ஓச்சர் எப்படி போடுறது அதாவது பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணோம்னா அது எப்படி நம்ம ஓச்சராக காமிக்கிறதுங்கிறத காமிச்சேன் அண்ட் தென் ஒரு பர்ச்சேஸு ஒரு கேஷ் பர்ச்சேஸு அண்ட் ஒரு கேஷ் சேல்ஸ் ஓகேவா இதில் யாருக்கும் இந்த டவுட்டும் கேட்கலை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் இதே சம்லேயே வந்து ஒரு தொடர்ச்சியை நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் லாஸ்ட்டு சம்மில் வந்து நம்ம என்ன காமிச்சோம்னா வெறும் என்ன சொல்கிறது ஒரு முதலீடு ஒரு பேங்கில் ஒரு டெபாசிட்டு ஒரு பர்ச்சேஸு ஒரு சேல்ஸ்ன்னு காமிச்சோம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா கேட்வே ஆஃப் டேலிக்கு வந்துட்டேன் ஓகே இந்த சம்மில் இன்னைக்கு கொடுக்க போகிற சம் எப்படி கொடுக்க போகிறேன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபர்னிச்சர் இது வாங்குகிறோம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ்டு ஃபார் ஆஃபீஸ் யூஸ் ஓகே வந்து ஒரு லேப்டாப் ஒரு டெஸ்க் டாப் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வாங்குகிறோம் தென் அதுக்கடுத்தது சேலரி போடுறோம் சேலரி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்கோம் டோட்டலாக ரெண்ட்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கோம் டெலஃபோன் பில்லு ஒரு ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோம் ஓகே இப்போ இந்த மூணு விஷயங்களும் இந்த மூணு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இப்படி தாங்க இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு வந்து ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் இப்படி தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் தான் வந்து அது என்னவாக இருக்கும் அதில் உள்ள ரெண்டு லெஜர் என்ன இது வவுச்சர் என்னங்கிறத நீங்கள் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சரிங்களா இதை நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துங்க இந்த நாலு ட்ரான்சாக்ஷனையும் லாஸ்ட்டு சம்மில் இருந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த சம்மில் வந்து நான் புதுசாக வந்து பேமெண்ட் வச்சர் எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு பிற்பாடு ஃபிக்ஸ்டு அசர்ட் எடுக்க போகிறேன் அதுக்கு பிற்பாடு ஒரு ஷார்ட்கட் கீ வந்து நம்ம இங்கேருந்து எல்லாமே வந்து வவுச்சரில் இருந்தே செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன் அதுதான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் போகும்போது நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கிளாஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் சரிங்களா ஓகே டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ்டு ஃபார் ஆஃபீஸ் யூஸ் தெரியுதுங்களா கம்ப்யூட்டர் பர்ச்சேஸ்டு ஃபார் ஆஃபீஸ் யூஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் எப்படி போடுறது இதில் உள்ள ரெண்டு லெஜர் என்னங்க கம்ப்யூட்டர்னு ஒரு லெஜர் இருக்கு ஓகேவா அப்புறம் கேஷ்னு ஒரு லெஜர் இன் ஹிடன் லெஜர் அது தெரியாது வெளியில் பணம் கொடுத்தா தானேங்க கம்ப்யூட்டர் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ கேஷ்னு ஒரு லெஜர் இருக்கு கம்ப்யூட்டர்னு ஒரு லெஜர் இருக்கு சரிங்களா பர்ச்சேஸ்டுன்னு வந்ததுனால நீங்க குழம்பிடக்கூடாது பர்ச்சேஸ் வந்து ரெண்டு வகையான பர்ச்சேஸ் இருக்கு ஒன்னு பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் அதாவது நம்ம வாங்கி விற்கிறது ஓகேவா இன்னொன்னு ஆபீஸ்க்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடியது ஓகேவா இது என்னன்னா ஆபீஸ் பில்டிங் குடவுன் இதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு வாங்குவோம் அதே போல் ஃபர்னிச்சர் வேனு கம்பெனிக்கு தேவைப்பட்ட வெஹிக்கிள்ஸு ஓகேவா வெஹிக்கிள்ஸு அப்புறம் கம்ப்யூட்டருக்கு கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதாவது தேய்மானம் வந்து நம்ம எது எதுக்கெல்லாம் மதிப்பீடு பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ்டு அந்த சாரி ஃபிக்ஸ்டு பர்ச்சேஸ்னு போட்டோம்னா சாரி பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் சாரி இது வந்து பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஃபீஸ் பர்ச்சேஸ் இது வந்து பிஸ் நான் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் சாரி ஓகேவா இதுதான் நம்மளுடைய மெயின் வர்த்தகம் ஓகேவா மெயின் பிஸ்னஸ் இது இது எதில் வைப்போம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்டில் வைப்போம் ஓகேவா அதே போல் இதெல்லாம் எதில் வைக்கணும் ஃபிக்ஸ்டு அசெட்டில் வைக்கணும் லெஜரில் புரியுதா இது ரொம்ப முக்கியமானது சில பேருக்கு இது புரியாது இதில் டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேளுங்க பர்ச்சேஸ் பொதுவாக பர்ச்சேஸுங்கிற வார்த்தை வந்தால் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ்னு பிரிக்கலாம் இல்லை நான் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ்னு பிரிக்கலாம் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸுங்கிறது நம்மளுடைய வர்த்தகமே அதுதான் குட்ஸ் அது 
ஓகேங்களா குட்ஸ்ன்னு போட்டுருவோம் குட்ஸு சரக்கு அது நம்ம மெயின் பிஸ்னஸ் அது அது வந்து நம்ம எதில் வைப்போம் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்டில் வைப்போம் நான் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் எல்லாமே அது எது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஃபீஸு வாங்குறது இடம் பில்டிங் வாங்குறது குடவுனு ஃபர்னிச்சர் ஜாம் ஃபர்னிச்சர் ஜாமா வேனு வெஹிக்கிள்ஸு கம்ப்யூட்ரு இதெல்லாம் எதில் வைப்போம் ஃபிக்ஸ்டு அசர்ட்ஸ் அதில் வைப்போம் சரிங்களா இது புரிதலுக்காக உள்ளது ஓகே இந்த ட்ரான்சாக்ஷனில் உள்ள ரெண்டு லட்சர் என்ன கம்ப்யூட்ரு ஒன்று நெக்ஸ்ட் லெட்ஜர் கேஷ் ஓகே எதில் க்ரியேட் பண்ணணும் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோங்கிற இந்த இதை உள்ளே போய் லெட்ஜர்ஸில் போய் க்ரியேட் கேஷ் ஏற்கனவே இருக்கு கம்ப்யூட்டர் மட்டும் தான் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ நான் கம்ப்யூட்டர்னு என்டர் பண்ணியிருக்கேன் என்டர் அலேஸை விட்டுருங்க அண்டர் எதில் வைக்க சொல்லியிருக்கேன் கம்ப்யூட்டரை ஃபிக்ஸ்டு அசட்டில் வைக்க சொல்லியிருக்கேன் ஃபிக்ஸ்டுன்னு போட்டோடனே வந்துருச்சு பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ்டு அசட் ஸோ கிளிக் பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் அன்டில் எஸ் கேட்குற வரைக்கும் என்ட்ரு பண்ணுறேன் எஸ் கேட்டுச்சு இப்போ நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ லெஜர் கிரியேட் ஆகிடுச்சு எஸ்கேப் பண்ணி வெளியே வந்துட்டேன் இப்போ இதுக்குள்ளே வவுச்சர் ஓகேங்களா இதுக்குள்ளே வவுச்சர் என்னங்க கேஷ் கொடுத்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டா இது வந்து நான் ப பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் ஓகேவா நான் பிஸ்னஸ் பர்ச்சேஸ் எல்லாமே எந்த வவுச்சரில் போடணும்னா பேமெண்ட் பண்ணிட்டா F5 ஃபைவ் கம்பெனிக்கு இது வந்து ஒரு செலவு தானங்க அது பேமெண்ட் ஓச்சர் புரியுதுங்களா பேமெண்ட் ஓச்சர் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் கம்பெனியை விட்டு காசு வெளியே போனாலே அது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் எதுவாக இருக்கலாம் பேங்க்கு போகாமல் வேறு வழியில் காசு வெளியே போயிட்டாலே அது ஓனரே எடுத்துகிட்டா கூட ஓனர் எடுத்தால் அது வந்து நம்ம கேபிட்டல்லன்னு கழிப்போம் பொதுவாக சொல்கிறேன் பேமெண்ட்டு தாங்க அது சரிங்களா ஸோ பேமெண்ட் ஓச்சர் கிளிக் ஓச்சருக்குள்ளே போகிறேன் என்ட்ரு தட்டுறேன் சேல்ஸ் ஓச்சரில் இருக்குது முதல் இது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் சேல்ஸ் ஓச்சரில் இருக்குது பேமெண்ட் ஓச்சர் இந்த இருக்குது இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா எஃப்ஐ பேமெண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் டெட்டார் டெட்டார்னால் நான் என்ன சொன்னேன் பணமோ பொருளோ ஒரு அக்கௌண்ட்டு விட்டு வெளியே போனால் வெளியே போகிற அக்கௌண்ட்டு க்ரெடிட்டு ஓகேவா பணமோ பொருளோ ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு உள்ளே வந்துச்சுன்னா அது டெபிட்டு பணமோ பொருளோ எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு உள்ளே வருதுங்க எதை விட்டு கே கேஷுங்கிற டிபார்ட்மெண்ட் வந்து வெளியே போகுது டெபிட்டுங்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உள்ளே வருது சார் ரொம்ப குழப்பிறேன் இந்த என்ன உள்ளே வருது கம்ப்யூட்டராக தானே உள்ளே வருது கம்ப்யூட்டருங்கிற பேரில் தானே அது உள்ளே வருது ஸோ டெட்டார் வந்து கம்ப்யூட்டரை நம்ம வைக்கணும் ஓகேங்களா அந்த டெட்டார்னு கேட்கும்போது இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் தட்டினீங்கன்னா அந்த லெஜ்ஜரை காமிக்கும் கம்ப்யூட்டராக தானே உள்ளே வருது பொருள் இதுக்காக தானே நம்ம வந்து இருபதாயிரத்தி இருபத்தி ஐயாயிரரூவா செலவு பண்ணுறோம் ஓகேவா பணமோ பொருளோ உள்ளே வந்தால் டெட்டார் ஓகே உள்ளே வந்துருச்சு கம்ப்யூட்டருங்கிற அக்கௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டேன் க்ரெடிட் எந்த அக்கௌண்ட்டு எந்த அக்கௌண்ட்லேனு இப்போ வெளியே போகுது கேஷ் கேஷ்லேன்னு போதா பேங்க்லேன்னு போதா கேஷ்லேன்னு போகுது ஓகே என்டர் என்டர் இங்கே வச்சே பாருங்கள் ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஐயாயிரரூவா தான் வந்து பேலன்ஸ் இதில் காமிக்குது ஓகே வேணாம் அது இப்போ குழப்பம் இப்போ விட்டுருவோம் ஓகே இப்போ வந்து ஃபர்னிச்சர் கம்பெனிக்கு நம்ம வாங்கியிருக்கோம் இது நம்ம ஒருத்தரை செக் பண்ணிக்கோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போகணும்னா ஃபிக்ஸ்டு அசட்டில் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஆல்டி எஃப் ஒன்று கிளிக் பண்ண சொன்னேன் டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் வரும் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல லோகோ மறைக்கிறதுனால உங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது ஓகே நான் லோகோ வேறு இடத்துல மாற்றுறேன் ஆல்டி எஃப் ஒன்னுங்கிறது தாங்க ஷார்ட் ப்ரீஃப் ப்ரீஃப் கீ ஓகே இதை வந்து ப்ரீஃபாக பார்க்குறதுக்கு வந்து இந்த கேபிட்டலு இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் ப்ரீஃபாக பார்க்குறதுக்கு ஆல்டி எஃப் ஒன் கம்ப்யூட்டர் வந்து இருபத்தி ஐயாயிரரூவாய்க்கு வாங்கியிருக்கோம் அந்த இடத்துல தெரியுது இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் இப்போ பார்க்க வேணாம் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோல போய் நம்ம சாரி வவுச்சர் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன சேலரி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இதை போடணும் அப்போ சேலரின்னு ஒரு லெஜர் இருக்குது இன்னொரு லெஜர் என்ன கேஷுங்கிற ஒரு லெஜர் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லெஜருக்குள்ளே போய் ஒன்று ஒன்றுக்கும் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு போகாமல் டேரெக்டாக எப்படி செய்கிறதுங்கிறத கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா டேரெக்டாக ஓச்சருக்குள்ளே போயிடுங்க சேலரிங்கிறது என்னங்க சேலரி பே பெய்டு தானே சேலரி பெய்டுங்கிறது எதில் வரும் பேமெண்ட் ஓச்சர் ஓகேவா ஓகே பணமோ பொருளோ எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு உள்ளே வருது சேலரிங்கிற அக்கௌண்ட்டுக்கு உள்ளே வருது கேஷுங்கிற அக்கௌண்ட்லேருந்து கேஷ் வெளியே போகுது ஸோ அது வந்து க்ரெடிட்டு அப்போ டெபிட் வந்து சேலரி சேலரிங்கிற லெஜர் இங்கே இருக்கா
இது வந்து லெஜ்ஜர் கிரியேஷன் சொல்லிட்டு லெஜ்ஜருக்குன்னு காமனுக்கு தனியாக உள்ளது கிடையாங்க இது காமன் ஆல்ட்டு சிங்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து இந்த இடத்துல லெஜ்ஜர் தேவைப்படுறதுனால இந்த இடத்துல வந்து லெஜ்ஜரை கிரியேட் பண்ணிக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நானே கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்க ஆல்ட்டு சி போட்டோன்னே லெஜ்ஜர் கிரியேஷன் வந்துருச்சு இதே வந்து நம்ம இன்வென்ட்ரி யூஸ் பண்ணுற இடத்துல போய் ஆல்ட்டு சி யூஸ் பண்ணோம்னா இன்வென்ட்ரியை கிரியேட் பண்ணும் இது காமனானது ஓகேவா எந்த இடத்துல வச்சு நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து இது மாறும் ஓகே ஆல்ட்டு சி போட்டேன் இப்போ சேலரி போடுறேன் அண்டர் எதில் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் சேலரி ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துருச்சா என்ட்ரு தட்டுறேன் என்ட்ரு தட்டுறேன் என்ட்ரு தட்டுறேன் ஓகே எவ்வளோ அமௌண்ட்டு அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அக்கௌண்ட் எதுலேருந்து வெளியே போகுது கேஷ் லேன் கொடுக்குறோம் முடிஞ்சிருச்சு விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு அதே போல் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு ரெண்ட்டு பே பண்ணுறோம் பெய்டுங்கிற வார்த்தை போடல அதனால் உங்களுக்கு குழப்பம் போட்டுடுறேன் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் யோசனையாக இருக்குது பெய்டு ஓகே பஸ் ரெண்ட்டு போயிடுங்க ஸோ டெட்டார் அக்கௌண்ட் வந்து ரெண்ட்டு ரெண்ட்டு அது உங்களுக்கே புரியும் பணமோ பொருளோ வந்து வெளியே போகுது டெட்டார் ரெண்ட்டுங்கிற பேரில் வெளியே போகுது ஸோ வெளியே போனிச்சுன்னா டெட்டார் அக்கௌண்ட்டு ரெண்டுங்கிற லெஜர் இங்கே இல்லை ஸோ ஆல்ட்டு சிங்க வந்துருச்சு ரெண்ட்டுன்னு போடுறேன் அண்டர் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இதை டிஃபால்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா லாஸ்ட்டாக சேல்ரிங்கிறது இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் வச்சதுனால அது இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ நான் அதே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எஸ்ஸு எஸ் கொடுக்குறேன் எவ்வளோங்க ரெண்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்டர் கேஷ் தானங்க கிரெடிட்டு ஓகே கேஷ் Enter, enter. Yes. Okay. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து நான் சிங்கிள் மோடில் பண்ணுறேன் இது வந்து டபுள் மோடில் இது வரையும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ நான் எஃப்டோவில் கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கிறேன் யூஸ் சிங்கிள் என்ட்ரி மோட் ஃபார் பேமெண்ட் ரிசிப்ட் கான்ட்ராங்கிறத எஸ் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படியே எஸ் எல்லாத்தையுமே ஒமிட் பண்ணிவிட்டு எஸ் கொடுத்துட்றேன் ஓகே எஸ்கே பண்ணி வெளியே வரேன் சும்மா சேஞ்சுக்காக ஓச்சருக்குள்ளே திருப்பி போகிறேன் பேமெண்ட் வச்சர் இப்போ சிங்கிள் என்ட்ரி மோடில் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இது சில பேருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க இது என கேட்டால் இதுவும் எனக்கும் இது ஈஸி தான் சில கிரெடிட் டெபிட் சில பேர் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் ஓகேவா அக்கௌண்ட் டோட்டலாகவே ஈஸியாக வச்சுக்கலாம் கேஷாக பேங்காக அவ்வளோதான் ஓகேவா கேஷாக தானே நம்ம கொடுக்குறோம் கேஷ் கொடுக்குறோம் ஓகே என்ன இப்போ டெலிஃபோன் பில் பே பண்ணுறோம் டெலிஃபோன் பில்லுங்கிற வவுச்சர் இருக்கா இல்லை ஸோ ஆல்ட்டு சி டெலிஃபோன் பில் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் முடிஞ்சிடுச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூறுவாங்க ஸோ முடிச்சாச்சு சம்மு இப்போ ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சம்மு முடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இதை ப்ரீஃபாக பார்க்குறதுக்கு ஆல்டி எஃப்ஓன்னு இந்த இடத்துல லோகோ இருக்கும் நான் லோகோ நான் மா மறுபடியும் பார்த்துறேன் ஆல்ட்டு எஃப்ஓனுங்கிற கீ தாங்க ப்ரீஃபாக பார்க்குறதுக்கு எந்த இடத்துல வேணாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ட்டு எஃப்ஓன் ப்ரீஃபாக வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கேஷ் பர்ச்சேஸ் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பண்ணோம் அன்னைக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படியே இருக்குது ஒரு லட்சத்தி இருபதுனாயிரம் ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ க்ரோஸ் ப்ராஃபிட் வந்து இருபதுனாயிரம் ரூபா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பொருளை வாங்கி ஒரு லட்சத்தி இருபதுனாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கும்போது இருபதுனாயிரம் ரூபா நிகர லாபம் அந்த லாபத்தில் வந்து ரெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா பே பண்ணியிருக்கோம் சேல்ரி பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்துருக்கோம் டெலிஃபோன் பில் ஆயிரத்தி எட்நூறுவா கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பத்தொம்பதுனாயிரத்தி முந்நூறுவா வந்து செலவுகள் போக மொத்த லாபம் எழுநூறுவாங்க நெட் ப்ராஃபிட் வந்து மொத்த லாபம் உங்களுக்கு செலவுலாம் போக மீதி இருக்கிற லாபம் வந்து எழுநூறுரூபா ஓகேவா ஸோ ப்ராஃபிட்டு எழுநூறுரூவா லாஸு கிடையாது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டு ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் பார்ப்போம் இப்போ வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொண்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் பார்ப்போம் ஓகேவா இந்த இடத்துல எனக்கு பேங்க் எப்படி போகிறது எஸ்கேப் கீப் பண்ணி கேட்வே ஆஃப் டேலிக்கு வந்துடுங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இருக்கோம் பேலன்ஸ் ஷீட் இதுக்கு மேலே இருக்குது ஓகேவா ரிப்போர்ட் பூரா நம்ம பார்க்குறது பூரா இந்த இடத்துல தான் நம்ம பார்க்கணுங்க ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் கிளிக் பண்ணுறேன் உள்ளே வந்துருச்சு ஆல்ட் எஃப்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரீஃபாக காமிக்குது ஓகே முதலீடு வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் எழுநூறுரூவா வந்து ப்ராஃபிட் வந்துருக்கு இந்த இந்த ப்ரைம் இந்த ப்ராஃபிட
தென் டேலியாக இருக்கிறது வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டேலியாக இருக்குது அக்கௌண்ட்ஸ் படித்தவங்களுக்கு இது சொல்ல தேவையில்லை அவங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும் அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்காதவங்களுக்கு இதை ஜஸ்ட்டு நான் பாருங்கள் நீங்களாம் சொந்தமாக சில முயற்சிகள் பண்ணால் தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க நான் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறேன் இது என்ன ஏதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இது உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் மாதிரி சரிங்களா மீண்டும் நாம் இன்னொரு கிளாஸில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சில ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நல்ல சூப்பரான ஒரு சம்மோடு நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ